Hello, Makle. Now, we have the exam and weightage, the chapters and weightage. We have photosynthesis in higher plants. We have a chapter in the weightage. Now, in this chapter, we have to kill this portion. We have to kill this portion. We have to kill this portion. That's why we have to kill this portion. 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 अपने इंदा आया लो मैंने माकलो पढ़ी चीरी के अंदर कुछ क्वेश्चन्स हैं कुछ चले भागने लो आना मिस्सा पारा नहीं तो अपने इंदा आना मिस्सा अंगना पारा यान कारण मिस्सा ने उन डाकी टेलो संभव आने दो नम्बर फोटोस इन दिस इन्हें चैप्टर ला मिस्सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है तो अंगना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्� Healthy <laughs> वैसे पढ़ रही हूँ। बाकी उन्हें इम्पोर्टेंट अल्लाह ना अल्लाह। हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स आदत बोले फैक्टर्स ऑफ़ फोटोसिंथेसिस। अब अपने क्वेश्चन मानते हैं इंडा क्लोरोप्लास्ट अंजे तो अपने क्वेश्चन मानते हैं इंडा। देन अदरे पिगमेंट्स आ फोटोरेस्पिरेशन केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस Ibadah, nengal ada entah ayam no kiri kira, ini moon area sila la questions ana masih papa ayam bonda. Ap entah ayam mana maklum tu complete aite kana. So first question ni dah. Photophosphorylation takes place during photosynthesis. Ile photophosphorylation ni entah barangnya entah ana ATP synthesis in the presence of light ana. Light tu biasa. Phosphorylation ni entah barangnya ATP synthesis. Photo ni entah barangnya entah ana dah. Phosphorylation ATP synthesis ana. Photo ini baranya light ter. Apa light ter presence la ATP na sintesisi ini dengi ana ini baranya photophosphorylation. Then, ni ini dua type of phosphorylation. Ini kaya ana, nama kita cyclic photophosphorylation. Unda cyclic photophosphorylation. Adik ini boleh tanya non cyclic photophosphorylation. Di sini valda itu, elle. ओके अपन अंकल साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन हो उन्नड़ आधे ये बोला था ना नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन हो उन्नड़ रेडी अपन वैसे दे नॉन साइक्लिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन इधर अपन नम्बर ए पार्ट इन आंसर है नम्बर बी पार्ट इन दान चोजरी की ना मेंशन द डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक अपने इवर के इंगेने पेर गिट्टी इधर इवडे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इंगेने आना साइक्लिकली आना फ्लो जीन ना दादा इधर तोड़ने के सालते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स से तेरे चत्तन नंदा इधर आने के लो नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन साइक्लिक साइक्लिक फ्लो ऑफ इल इवेट इंदा ना नॉन साइक्लिक आना एंड नम्बर नॉन साइक्लिक के लाना नमक इंदन नारक के नंदा एटीपी अरे बोल सेन एनएडीपी चिंदे सिंथेसिस रेंड ना ना तिने सिंथेसिस इवेट नारक के नंदा इवेट आने के लाओ ओनली एटीपी सिंथेसिस इवेट एटीपी मात्रा आना फॉर्म जी नंदा मतलब वड़े एटीपी उन्ड एनएडीपी चुन्दा टू फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्ड, रेंड फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व चाहिए ना इंडा, ये देखिए आना, नम्मले फोटो सिस्टम वन नो उन्नद, फोटो सिस्टम टू उन्नद, अल्ले, फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू, रेंड फोटो सिस्टम्स ये वडे इंडा, नॉन साइक्लिकल इंडा, ये वडे आने के लो, ओनली फोटो स Photosystem 1 मात्र में इल्लो। इन इधर ले ये इधर आना मक्कले water splitting वाला द। ले तो हमारा photosystem 2 ला water splitting उन्नदा। Water splitting, water splitting and oxygen release। Water splitting इन जी हम oxygen release उन्नद। इवडे आने के लो no water splitting and no water splitting, no oxygen release। Ready. Ini tu rendu mevide ana narakkan tu. Nama karaya non cyclic kan narakkan tu. Nama deh granil ana. Ida ane gil nama deh stroma lamellae ana. Stroma lamellae. Clear ayo ini mak kita lawar kum. Ready. Ida ana main ayat la kosha differences ini baru niyal denda elem beri ceri kena. Orang sure question ana. Okay. Ini nama deh adat tu re chody nu kiki. Write this. Which is the special leaf anatomy seen in sea four plants. 
അപ്പൊ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ നമ്മുടെ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്രാൻസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ക്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റീത്ത് അനാറ്റമി അല്ലെ ക്രാൻസ് അനാറ്റമി കാരണം അവിടെയുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മീസോഫിൽ സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ആർ ബെറ്റർ ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ദാൻ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിനേക്കാൾ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബയോമാസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബയോമാസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ദർ എസ് നോ ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ല ആപ്സെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ദിസ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ രണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇവരുടെ കമ്പാരിസൺ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാറ്റമി ക്രാൻസ് അനാറ്റമീനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ ക്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റീത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് റീത്ത് അപ്പൊ റീത്തിന്റെ പോലെ റീത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടാവാ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് അല്ലെ വട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങളെ പൂക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള പൂക്കൾ വെച്ച് മിസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ റീത്ത് ഉണ്ടാവും മക്കളെ അപ്പൊ ഈ റീത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീത്തില് പൂക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള സെൽസ് അതായത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ആരെ കാണാം വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് കാണാം ഈ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ ലെയർ ഓഫ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് ഉണ്ട് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയർ ഓഫ് സെൽവോൾ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇന്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ആരെ കാണാം ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് ദേ മീസോഫിൽ സെൽസിനെ കാണാം മീസോഫിൽ സെൽസിനെ കാണാം അപ്പൊ ഒരു റീത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ റീത്ത് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് മേ ഫോം സെവറൽ ലെയേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് തിക്ക് സെൽവോൾ ദെൻ ഇംപേർവിയസ് ടു ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കില്ല ആൻഡ് നോ ഇൻറ്റ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നോർമൽ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സി ത്രീ പ്ലാന്റ് അത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ് വ്യത്യാസം നോക്കിയ മക്കളെ വ്യത്യാസം മെസ്സിന്റെ കൂടെ നോക്കണേ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നടുവിലുള്ളതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടെയോ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ
ആർക്ക മക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ദെൻ ലാക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇവർക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഇസ് ത്രീ പി ജി എ അത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിന് ഇല്ല ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ആബ്സെൻറ്റ് ഓക്കെ റെഡി ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇവർക്ക് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെയാണ് ഫോർ വരുന്നത് പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേറ്റർ പി ഇ പി പക്ഷെ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ റെഡി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻസസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാം മിസ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എന്താ ഇത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കും അല്ലേ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡീ കാർബോ ഓക്സിലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ത്രീ സൈക്കിളിലാണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കും ഇത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ മാത്രമേ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കുള്ളൂ ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഭയങ്കര കൂൾ വെറ്റ് ഏരിയാസിലാണ് പക്ഷേ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ ഏരിയാസിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ബണ്ടൻ ഷീറ്റ് സെൽസിൽ എന്തില്ല ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ബണ്ടൽ ഷീറ്റ് സെൽസിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെല്ലിലും മീസോഫിൽ സെല്ലിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ യൂണോൾ പൈർവേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സാലോ ആസിഡിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത് ആ സി ഫോർ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് സമയം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാട്ടമി അല്ലെ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇത് മീസോഫിൽ സെല്ലിലാണ് ഇവരുടെ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മീസോഫിലും ബണ്ടിൽ ഷീറ്റിലും നടക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനം ഓർമ്മയുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടിയൊക്ക ഇവിടെ മീസോഫിൽ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫോ യൂണോൾ പൈർവേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു സി ഫോർ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ മാലിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ടോ അസ്പാട്ടിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെ സി ഫോർ ആസിഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കാർബോക്സൈലേഷൻ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും സി ത്രീ ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വീണ്ടും ആര് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ് സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മീസോഫിലും ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലും ഇത്രയുണ്ട് മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ബാക്കിയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് എൻ്റെ മക്കൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ പോർഷൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കാതെ പോകാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക